Kikoli pesa ziko nyingi sana. Ah. Uh. <coughs> takuja kusoma. Tutakuja kusoma baadaye. Haya <laughs> 35 dakika sasa msikizaji baada ya saa tatu kamili za usiku ni muda kumsikiliza Lupogo Isaya sasa naam no. kwenye Elemika na Papaso sawa so. Lupogo Isaya twende bwana sijajua leo unazungumzia nini uh, leo bwana mhm uh, leo tuna tunazungumzia juu ya <coughs> juu ya upande wa pili wa shilingi mhm wa kinachodaiwa hali ngumu ya kimaisha kipindi hiki <laughs> okay. unajua uh, kipindi hiki kumekuwa na kauli nyingi sana kwamba Watu wamekuwa na wanaongea wana juu ya hali ngumu ya kimaisha hasa baada ya e, awamu ya kipindiki cha tano chini ya uongozi wa mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Mm-hmm. E, watu wanaongea bali ya kupambana na hali yako e, lakini unapopambana na hali yako usitingishe hali ya mwingine. Kwa hiyo kwa kuwa upande mmoja umeshasemwa sana. Unajua eh? Yaani kwamba watu wame wamekuja na na hoja kwamba sasa hivi viuma vimekaza na vitu kama hivi. Sasa E, mimi nimeona kwamba e, e, sio vizuri kuzungumzia upande mmoja tu kwa sababu unajua kuna siku moja nilishawahi kuzungumzia nadharia ya, e, ya ya mambo ya uwili nadharia ya ukinzani yani mambo yote hapo duniani yamejengwa katika namna ya ya kukinzana uwili lakini uwili wenyewe ambao unakinzana kwa mfano kama hapo kuna swali e, kuna kuna swala ile ambalo la, 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 la hali ngumu maisha magumu lakini hebu leo tujaribu kuangalia upande wa pili wake upande wa pili wa shilingi unajua kwa wakati mwingine upande wa pili wa shilingi una mambo ya msingi e, muda mwingine tuachane na watu wengi ambao wana, 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 wanasema mambo mengi kwa sasa e, upande wa pili wa shilingi una, una mambo yafuatayo pamoja kwamba hali ni ngumu lakini hali hiyo ngumu au maisha hayo magumu ni maandalizi ya hali nzuri E, labda pengine watu wanaweza kusema haya ni maneno tu ya lupogo na vitu kama hivyo lakini ninachokiongea na kiongea katika misingi kwamba popote pale ambapo e, mtu yeyote au jamii yoyote inataka ha, kuwa na maisha mazuri au kwenda katika hali nzuri lazima kwanza pawe na maumivu na hili bila shaka linathibitishwa na methali mbalimbali tu za Kiingereza za Kiswahili na naamini hao waliokuwa wametuletea au waliounda hizi methali sio wajinga kwa mfano kuna no pain no gain eh yani kwamba kama hakuna maumivu ina maana hakuna mafanikio lakini kuna kuna baada ya dhiki ni faraja ina maana faraja inakuja baada ya dhiki kwa hiyo jamani hiki kipindi hiki kipindi cha kukaza viuma hiki basi ni, ni, ni sehemu ya 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 ya, ya dhiki alafu baadaye tunakusubiria faraja sema hayo mambo ni ngumu sana watu unajua watu muda mwingine wanataka kwamba kitu e, mchakato wa kitu kizuri ufanyike haraka mambo haya hayawezi nchi ni kubwa kwa hiyo wakati mwingine inabidi kwanza tupitie magumu magumu fulani alafu baadaye tunaenda katika hali nzuri inawezekana watoto wetu au wajuku zetu inawezekana watoto wakina Michael au wakina Michael au wakina Pasco <laughs> ndio watakuja kufaidi haya ma, matunda lakini pia kuna kuna mvumilivu hula mbivu kwa jamani iki kipindi sasa hivi tuvumilie tu baadaye tunaamini tutakuja kula mbivu <clears throat> lakini kuna mtakacha uvunguni sheti ainami na inawezekana sasa hivi tupo katika E, kipindi cha kuinama kipindi cha kujipinda kweli kweli ili tuweze kupata kile cha uvunguni ambacho tunajua ni ni kizuri. Kwa hiyo kwa ujumla tunapitia katika kipindi kigumu hasa ukikumbuka kile ki mimi napenda sana ku, e, kukumbuka hali hii inavyotokea napenda sana kukumbuka kitabu kimoja kinaitwa Grain of Wheat. Grain of Wheat ni kama vile punje ya ngano. Ile kitabu kinaeleza kwamba ili e, mmea mpya umee lazima kwanza punje ife ardhini. Kwa kipindi hiki ni kipindi ambapo kwamba punje inakufa ardhini kwanza, alafu baadaye tunasubiri sasa mmea mzuri kabisa uweze uweze kumea. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania naomba tu tu tuangalie upande huu wa pili ambao kwa namna moja au nyingine unaweza kuona kwamba una mashiko kwamba kipindi hiki tunakipita ni kigumu lakini ni kipindi ambacho tukikishinda basi eh, kipindi kinachofuata ni kipindi cha kufaidi mazuri kipindi cha kula mema kipindi cha kufaidi miti mizuri matunda mazuri lakini jambo jingine bwana e, upande wa pili upande wa pili wa shilingi wa, wa hili jambo ambalo leo nataka nilizungumzie ni kwamba sio sio watu wote ambao e, wameathirika kwa kiwango kinachosemwa yani kwamba watu wanasema kwamba maisha magumu maisha magumu hali mbaya hali mbaya amini usiamini sio watu wote Uh, wanaosema maisha ni magumu hali ni mbaya wameathirika kwa kiwango hicho ambacho wanakisema kwa mfano tuchukulie tu mifano michache 
kwa mfano kuna hao ndugu zetu wa wauzanini wanauza vifaa vya uh, vya kuwa, kuwasindikizia ndugu zetu ambao wamemaliza wame, wame muda wao kuishi duniani sasa na mwenyewe unakuta kwamba wanasema kwamba da bwana magufuli yamebana ina maana kweli jamani magufuli yamebana mpaka watu kufariki hawafariki kwa hiyo unaweza kukuta kwamba kwa mfano eh swala lingine kwa mfano yule mwananchi ambaye yuko kule kijijini anategemea kilimo eh yeye akienda shambani anarudi na mboga huyu akisema maisha ni magumu yeye kaguswa sehemu gani ndio inawezekana kwamba kaguswa kwa namna moja au nyingine lakini sio kwa kiwango kile ambacho kinasemwa kwa mfano pia unamsikia mwanafunzi kwamba anasema faulu kwa sababu magu kabana <laughs> sasa wewe ndugu yangu masomo wapi na wapi yani umebanwa kwenye nini eh kwa mfano uchukulia daladala daladala mwaka jana alikuwa anafanya ruti ya mbagala e, mwenge au gongo la mboto mwenge anajaza vile vile abiria anapata vile vile na tukiona hapa bali the base za mafuta sio kwamba kuna mabadiliko makubwa lakini na yeye analalamika bwana hali ni ngumu maisha ni magumu wakati yeye mambo yake yanaenda vile vile gari linajaza vile vile abiria ni wale wale eh na na, na kujaza ni kule kule yani kama mchongoma mchongoma ni ule ule lakini pia labda pengine kuna maswala hapo watu wanashindwa kuelewa huenda pengine kuna utofauti kati ya eh, ya maisha magumu na maisha kutobadilika kwa mfano labda pengine tuchukulia wao wafanyakazi. Wafanyakazi mishahara haijashuka. Yaani kwamba hakuna mfanyakazi ambaye mpunguzwe mshahara ila mishahara bado haijapanda. Ina maana e, hali yao ya kimaisha imebaki pale pale. Kama wangekuwa wamepunguzwa mshahara ina maana hapo ndio maisha angekuwa amefanyaje? Maisha angekuwa ni, ni, ni magumu ina maana kwamba mshahara umeshuka. Lakini pia mimi kwa upande wa pili wa hili jambo nalitazama kwamba Uh, utekelezaji wa mikakati inayopelekea hali ngumu ya kimaisha ni sehemu ya ujenzi wa jamii mpya au utamaduni mpya ambao ni utamaduni chanya. Kivipi? Kwa mfano kuna swala la vieti fake. E, kuna mchakato hapo kwamba watu walikuwa na vieti fake, watu wameondolewa kazini na vitu kama hivi. Jambo hili linajenga utamaduni wa kizazi ambacho kinaona kwamba cheti fake ni mwiko akitakiwi. Ina maana amini usiamini kesho au kesho kutwa hakuna mtoto ambaye atakubali atamkubalia mzazi wake kwamba mtoto wangu umefeli kidato cha nne sasa nikakununulia cheti hakuna hata mmoja atakayekubali sasa haya ni mafanikio ya ujenzi wa utamaduni chanya kabisa kwa kizazi ambacho tunakijenga baadaye kwa mfano swala la wafanyakazi hewa e, ambao lilikuwa limeendana hivi hivi na 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 na, 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 na mchakato wa vieti fake hii pia itapunguza itapunguza sana njia za panya za kujipatia pesa maofisini lakini pia masuala ya tumbo tumbua kwamba mtu amefanya hivi anaondolewa kazini amepewa barua ya onyo hii itawafanya watu ambao wanafanya kazi serikalini kwanza wafanya kazi kwa uadilifu lakini pia kuondoa dhana ya kwamba serikalini ni sehemu ya kupiga dili unajua wakati mwingine tulifikia kipindi kwamba mtu anaona kuajiliwa akishamaliza kwamba akishaajiliwa serikalini anaenda kwa ajili ya kujipatia utajiri ina maana kwamba pesa ziko nje nje maswali ya safari maswali ya safari ya za nje e, sasa sasa hivi haya mambo sasa hayapo ina maana kwamba yeyote ambaye anafikiria kuingia serikalini kufanya kazi ya umma atakuwa na, na, na dhana hiyo ya kuondokana na dhana hii kwamba naenda kupata pesa nyingi naenda kujenga utajiri kwa hiyo ukiangalia haya mambo kwa upande wa pili E, upande wa pili wa shilingi e, samani kwamba mimi sitazungumza upande wa pili upande wa mwingine wa kwanza kwa sababu umezungumzwa sana leo mimi nazungumzia tu upande wa pili lakini naomba nieleweke kwamba sio kwamba sitambui upande wa kwanza una nini lakini leo tunataka tukuzungumzia upande wa mwingine ili ile nadharia ya u, ukinzani iweze kukamilika kwamba hapo tunajenga jamii inayochukia rushwa tunajenga jamii ambayo inachukia ufisadi kuna kitu kimoja kina nimekiona kwenye 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 WhatsApp watoto wawili wanaulizana wewe mwenzangu unataka kuwa nani mtoto mwingine anasema kwa hali ngumu mimi bora tu niwe fisadi unaona kwa unaweza kuona ni namna gani kwamba eh, tulipokuwa tumefikia sio pazuri kwa hiyo hii itasaidia ku, kuondokana na hayo mambo lakini mwisho nina ushauri kwa pande mbili ushauri kwa viongozi wetu ambao wanatuongoza na ushauri kwa kwa, kwa wananchi wenzangu ushauri kwa viongozi ambao wanadhamana kubwa sana ya kulisimamia taifa hili uh, pamoja na maelezo hayo ya upande mwingine wa shilingi ni mazuri sana lakini kuna maswala mawili ya msingi kabisa naomba niaseme 
ushauri unaweza ukakubaliwa au ukakataliwa jambo la kwanza na washauri viongozi wangu waongeze umakini katika kufanya upembuzi uchunguzi na uchanganuzi wa maswala mbalimbali kabla hawajaanza kufanya kabla hawajafanya maamuzi juu ya hayo mambo nakumbuka na, na eh, kipindi kilichopita nilizokuwa nimezungumzia swala la umakini sio kwamba viongozi wote wako makini ila naomba waongeze umakini kila jambo lolote kabla alijatolewa maamuzi fulani kwa sababu wao ndio wanaiwakilisha jamii wa, kitu wanachokifanya wao eh, ndicho ambacho kitakuwa ni kwa ajili ya jamii yote kwa ajili ya watanzania wote basi umakini uwepo kwa kiasi kikubwa sana katika kufanya uchunguzi wa ekina E, Kiwezekana kushirikisha wataalamu katika ilo jambo ambalo natolewa maamuzi kabla ilo jambo alijaamuliwa. Hilo ni jambo la kwanza, ushauri wa kwanza muhimu sana. Lakini ushauri wa pili kwa mimi ninavyoona sio kila mchakato wote lazima e, wananchi watarifiwe. Tunazungumzia bari ya mchakato, yani kwamba kama kukiwa na mchakato fulani ambao unafanya na serikali au na, na ngazi fulani au na viongozi fulani Eh, aina ah, kwa mtazamo wangu sioni kama ni, 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 ni vizuri sana wananchi wajue ule mchakato tangu mwanzo mpaka mwisho mambo mengine yanaweza kapelekwa kiutawala wananchi wakataarifiwa ile ile, ile ile zao la mwisho la mchakato hapo eh, ukitafakari kauli unaweza kuona kwamba kuna kitu kikubwa sana ndani yake ambacho nakimaanisha michakato ambayo inafanywa kiutawala inaweza ikawa eh, ikawa eh, ikawa communicated katika kiutawala basi jamii itaarifiwe eh, ile product ya mwisho ambayo tunaipata kutokana na, na huo mchakato. Huo oh, ulikuwa ni ushauri wa namna mbili kwa viongozi wangu lakini nije kwa wananchi. Jambo la kwanza tutumie hali hii ambayo inasemwa kwamba ni, 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 ni hali ngumu ya kimaisha kupambana na hali zetu kama fursa. Kwa mfano sasa hivi kuna baadhi ya vitu vimeshuka sana bei. Watu wanauza sana vitu kwa sababu kwa namna moja au nyingine kutafuta pesa. Kama mtu una kimtaji chako kidogo unaweza kuwekeza kwenye viwanja. Viwanja sasa hivi watu wanauza bei be, be, be ya chini. Kwa mfano pia kuna habari ya kuanzisha ujasiria mali mdogo mdogo kwa watu wa maisha ya chini kwa sababu watu sasa hivi badala ya ya ya, 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 ya aya ya kuwa na matumizi makubwa unakuta kwamba wana, 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 wanakuwa na matumizi madogo. Wewe sasa angalia vile vitu ambavyo vinahitajika katika jamii fulani labda pengine watu wa chini. Basi jitahidi kufanya ujasiriamali mdogo kama kuna kuchoma mahindi, kama una, unaona kwamba watu wanashindia mishikaki siku hizi basi jiingize kwenye kuchoma mishikaki, jiingize kwenye kuchoma mahindi na vitu kama hivyo. Lakini jambo jingine hapo ushauri kwa wananchi tuwe makini katika matumizi ya kipato tukipatacho kwa sababu tunaamini kwamba hali ya sasa eh, ni kidogo ni tete kama hivyo kwa hiyo kila tunachokipata basi tukitumia vizuri lakini ushauri wa mwisho kabisa kwa wananchi tusitumie hali hii ya maisha magumu kama kigezo cha kubweteka unajua yani kwamba kutokana na hizi kauli tunapambana na hali yetu vyuma vimekazwa unakuta kwamba mtu sasa anajibweteka kwamba naona kwamba mimi sina cha kufanya chochote mimi sina la kufanya acha tu nikae kwa sababu hali ni ngumu ina maana kwamba anachukulia hicho kama ni kigezo cha kuto kujishughulisha kwa hali yoyote ile mimi naitwa Ishara Lupogo na hii ilikuwa ni elimika na papaso tuonane katika segment hii Ijumaa ijayo papaso master Israel Pogo na kushukuru sana brother. Leo nilikuwa nimeka nimenyamaza kimya kabisa na kusikia. Yeah, leo hujani challenge sio kwa nini yani. Nataka nikupoteze muda. Akiwa tayari unashukuru sana. Asante sana brother. Tisa dakika msikizaji baada ya saa 3 za usiku na bado tuko kwenye papasa. Samata